。金鹰奖最佳男演员雷佳音的五个经典角色，第二个成功出圈，最后一个实至名归。昨晚，雷佳音凭借自己的优秀演技，一举夺得了最佳男演员奖。说实话，我早就觉得这个奖属于雷佳音的了。三十九岁的雷佳音，迄今为止已经出演了五十四部影视剧，从二零零四年出道以来，几乎保持着每年拍摄三部。而雷佳音最早出现在大众的视野前，还是《回家的诱惑》中，他饰演林品如的哥哥林一德。那时的雷佳音还籍籍无名，在剧中的存在感也不强。他一心一意的喜欢着艾丽，却时常备受打击，唯唯诺诺，没有一点男人的样子。在少男心破碎后，被单纯的宝莲打动，最终和白富美小姐结婚，也算是有了一个好的归宿。这部剧直到现在都爆火，但是当年的雷佳音却没有溅起多大的水花。同样是都市情感剧，经过几年演技的磨练，二零一七年《我的前半生》中，前副歌雷佳音。终于火热出圈，本来是一个让人讨厌的角色，却因为雷佳音的表演让人喜欢，还被观众称作是整部剧最接地气、最有真实感的角色。爱笑的雷佳音在剧中离婚后却没有真正的开心过，虽然有过微笑，却也都是苦涩的。因为陈俊生的人设，也因为雷佳音对角色的诠释，这才成功的塑造了大家口中的前夫哥，获得了白玉兰奖，也让雷佳音的事业更上一层楼。同年呢，雷佳音还凭借古装武侠电影《绣春刀二》入围了第五十四届我岛电影金马奖最佳男配角奖。他出演的裴伦虽然只是个小角色，但却是全片的调味剂。仅仅几个镜头就让雷佳音戏份无数了。正是他的出色和优秀，才在去年有幸接到了同一个导演的第二部电影《刺杀小说家》，也是雷佳音第二次和杨幂合作了。两个世界互为命门的奇幻感，加上苦大仇深，为了寻找女儿，不惜刺杀小说家的父亲关宁，以及《绣春刀二》的铁三角组合，雷佳音剧本没看到一半就签约了。第五个经典角色，也就是昨晚的第三十一届金鹰奖上，雷佳音凭借《人世间》里的周炳坤。拔得头筹，实至名归，得益于早年的话剧表演。在剧中，很多时候周秉春的台词都是现场发挥的，却有了出其不意的效果。哎，爸，问你个事儿，你说在你心里边，咱们姊妹仨谁最好？如今四十不惑的雷佳音也有了自己的方向，未来也会一直走在开满鲜花的路上吧。从边缘配角到金鹰奖最佳男主角，雷佳音走了十八年。在《超时空》同居中，雷佳音和佟丽娅是一对情侣，两人因为阴差阳错谈了一场不同时空的恋爱。而雷佳音在剧中需要扮演两种甚至三种不同的状态：一九九九年的橘猫男陆明和二零一八年的狼性男陆明，以及假装自己是另外一个年代的陆明。雷佳音自如地穿梭在这三种不同的状态中，拿捏得当。其实这已经不是他第一次和佟丽娅合作了。早在二零一三年《断奶》中，雷佳音就因为佟丽娅才接。下了这部剧，说起两人的渊源，其实他大头哥的称号也是因为佟丽娅获得的。在某次活动中，佟丽娅爆料雷佳音的头围得有六十一公分，而自己的 A 四腰才五十八公分，哈哈，这等比差。同年，古装喜剧《龙门镖局》播出，雷佳音在剧中饰演了替年掌柜讨债的龚祥照。然而，半个娱乐圈明星都出演的《龙门镖局》却不如《武林外传》受欢迎。作为边缘配角的雷佳音，自然也没有得到太多的关注。后来和袁姗姗主演了都市轻喜剧《我爱男保姆》，这次雷佳音在剧中担纲男主角，饰演了十项全能的男保姆方圆。而雷佳音也为这个人物增色许多，他的外形和富有生活气息的演绎，赋予了方圆真实感。对许多细节的完美塑造，也让他的形象更烟火气了。而在和平饭店中，那个满嘴跑火车吹牛的土匪王大鼎，雷佳音也算是本色演出了吧？故作姿态的将莎士比亚名言挂在嘴边，其实是一个不折不扣的糙汉子，犯的傻事令人捧腹。与陈嘉莹私底下是势不两立的欢喜冤家，性感妩媚特工加剑盟土匪的土特产 CP， 给和平饭店增添了大量的喜剧元素。前副歌还不时在剧中冒出几句逗比的台词，让这部剧成功圈粉了。虽然雷佳音火了，但他还是选择低调拍戏。在《长安十二时辰》中，不良帅张小静的出现。击中了不少观众的心吧。什么打戏、肺炎走壁，雷佳音几乎都是自己上，就连导演都说是捡到宝了。虽然在演戏这条路上，雷佳音走得跌跌撞撞，但好在结果还不错，也得到了应有的回报。